மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான அரசு உதவித்தொகையுடன் கூடிய என்எம்எஸ் தேர்வு மேட் பகுதியில் உள்ள அனைத்து தலைப்புகளுக்குமான விளக்கங்களை ஒவ்வொரு பயிற்சி வகுப்புலையும் நம்ம தனித்தனியாக பார்த்துட்டு வரோம் இன்றைய பயிற்சி வகுப்பில் தலைப்பு பத்து குறியீட்டின் பொருள் அறிதல் ஆங்கிலத்தில் டீ கோடிங் இந்த தலைப்புக்கான அறிமுகம் வகைகள் பயிற்சி வினாக்கள் என விரிவாக பார்க்கலாம் முந்தைய பயிற்சி வகுப்பில் தலைப்பு ஒன்பது எண் எழுத்து குறியிடல் தலைப்புக்கான விளக்கங்களை பார்த்தோம் அந்த தலைப்பில் உள்ள வினாக்களில் ஆங்கில வார்த்தைகள் அல்லது ஆங்கில எண்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதற்கு நம்ம லெட்டர் கோடிங் நம்பர் கோடிங் கண்டுபிடித்தோம் இந்த தலைப்பிலிருந்து கேட்கப்படும் வினாக்களில் ஒரு வார்த்தையின் லெட்டர் கோடிங் அல்லது நம்பர் கோடிங் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அதை டீ கோட் பண்ணி அதற்கான உண்மையான வார்த்தையை கண்டுபிடிக்கணும் சுருக்கமாக சொன்னால் கோடிங் அதனுடைய ஆப்போசிட் டீ கோடிங் போன தலைப்பில் கோடிங் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த கணக்கில் ஆல்ரெடி கோடிங் செய்யப்பட்ட குறியீடுகளை டீ கோட் செஞ்சு அதற்கான வார்த்தைகளை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் என்எம்எஸ் தேர்வில் இந்த தலைப்பிலிருந்து இரண்டு அல்லது மூன்று கேள்விகள் வரைக்கும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது மிகவும் எளிமையான பகுதி இந்த தலைப்புக்கான அறிமுகம் பற்றி முதல்ல பார்க்கலாம் இவ்வகையில் ஏற்கனவே குறியீடு செய்யப்பட்ட வார்த்தைகளில் இருந்து புதிய வார்த்தைகளுக்கு குறியீடுகளை கண்டறிய வேண்டும் வினாக்களில் ஆல்ரெடி கோடிங் செய்யப்பட்ட வார்த்தைகள் தான் கொடுப்பாங்க அதை நம்ம டீ கோட் பண்ணணும் இந்த தலைப்புலேயும் ஒரு மூன்று வகைகள் இருக்கு ஒவ்வொரு வகையிலையும் எடுத்துக்காட்டுகளுடன் அதனுடைய விளக்கங்களை பார்த்தரலாம் நம்ம ஆல்ரெடி கோடிங் டாப்பிக்கை முடிச்சுட்டதுனால இந்த டீ கோடிங் டாப்பிக்கை கொஞ்சம் வேகமாக பார்த்தரலாம் வகை ஒன்று வார்த்தைகளின் குறியீடு அறிதல் ஒரு வார்த்தைக்கு மற்றொரு வார்த்தையையே கோடிங்காக கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில் சிஓஎல் இதுக்கெல்லாம் மீனிங் கிடையாது இதுதான் கோட் வேர்ட்ஸ் இது ஒரு வேர்டு கோல் டிப் மோட் என்பது சிங்கிங் இஸ் அப்ரிசியபிள் எனவும் மோட் பாஜ் மைண்ட் என்பது டான்சிங் இஸ் குட் எனவும் டிப் நோப் பஜ் என்பது சிங்கிங் இஸ் டான்சிங் எனவும் குறியிடப்பட்டால் குட் என்பதன் குறியீடு என்ன நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு கேள்வியை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சிங்கிங் இஸ் அப்ரிஷியபிள் இந்த வார்த்தை இதில் பாருங்கள் இந்த சென்டென்ஸில் மூன்று வார்த்தைகள் இருக்குது அதற்கான மூன்று கோட் வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் சிங்கிங்க்கு கால் ஈஸ்க்கு டிப் அப்ரிஷியபிளுக்கு மோட் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது மிக்ஸ் ஆகியிருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட கோட் லாங்குவேஜில் சிங்கிங் ஈஸ் அப்ரிஷியபிள் அப்படிங்கிறத கால் டிப் மோட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது மோட் பஜ் மைன் என்பதை டான்சிங் ஈஸ் குட் ஸோ டான்சிங் ஈஸ் குட் ஒரு சைடில் வந்து மீனிங் ஃபுல்லான வேர்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு சைடில் வந்து கோட் வேர்ட்ஸாக இருக்கும் இதுக்கு மீனிங் இருக்காது டான்சிங் ஈஸ் குட் இதற்கான கோட் வேர்ட்ஸ் இதில் மூன்று வார்த்தைகள் இருக்குது அப்போ கோட் வேர்டும் மூன்று வார்த்தைகள் இருக்கும் எம்ஓடி இது ஒரு வார்த்தை பிஏஜே இது ஒரு வார்த்தை எம்ஐஎன் இது ஒரு வார்த்தை அடுத்தது பாருங்க இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க டிப் நோ பஜ் என்பது சிங்கிங் அண்ட் டான்சிங் இப்போ சிங்கிங் அண்ட் டான்சிங் அதற்கான கோட் வேர்ட் டிப் நோப் பஜ் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் குட் அப்படிங்கிறதுக்கான கோட் வேர்டு என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இயற்கணிதத்தில் ஈக்குவேஷன்ஸ் படிச்சுருப்போம் அதே மாதிரி தான் இதுவும் சிங்கிங் ஈஸ் அப்ரிஷியபிள் இதில் மூணு வார்த்தைகள் இருக்குது இதில் மூணு கோட் வேர்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ சிங்கிங்கான கோட் வேர்டு இதில் மூணில் ஏதாவது ஒன்றாக இருக்கும் ஈஸ்கான கோட் வேர்டு இதில் மூணில் ஏதாவது ஒன்றாக இருக்கும் அதாவது மிக்ஸ் ஆகியிருக்கும் டான்சிங் ஈஸ் குட்டு பாருங்கள் இதுலேயும் கலந்துருக்கும் இந்த ஈஸ்கான கோட் வேர்டு எங்கேயாவது மிக்ஸ் ஆகியிருக்கும் சிங்கிங் அண்ட் டான்சிங் அப்போ டான்சிங்கான கோட் வேர்டு டிப்பாக இருக்கலாம் நோப்பாக இருக்கலாம் பஜ்ஜாக இருக்கலாம் எது வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இந்த சிங்கிங் ஈஸ் அப்ரிஷியபிள் அதாவது மீனிங் ஃபுல்லான வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு எழுதியிருக்கோம் இதில் எது ரிப்பீட்டடாக அதிக முறை வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் சிங்கிங் இங்கேயும் சிங்கிங் ரெண்டு டைம் வந்திருக்கு அப்போ அதற்கான கோட் வேர்டும் ரெண்டு டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கும் முதல் சென்டென்ஸ்லேயும் மூன்றாவது சென்டென்ஸ்லேயும் ரிப்பீட் ஆகிருக்கும் கால் டிப் மோட் டிப் நோப் பஜ் பாருங்கள் இந்த டிப் அப்படிங்கிறது தான் ரெண்டு முறை வந்திருக்கு அப்போ சிங்கிங்கான கோட் வேர்டு டிப் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து பாருங்கள் ஈஸ் முதல் சென்டென்ஸ்லேயும் இருக்குது ரெண்டாவது சென்டென்ஸ்லேயும் இருக்குது இப்போ இதில் எங்கெங்கே இருக்கும் இப்போ இதுலேயும் முதல் சென்டென்ஸ்லேயும் ரெண்டாவது சென்டென்ஸ்லேயும் ரிப்பீட் ஆகிற கோட் வேர்ட் பார்க்கலாம் கால் டிப் மோட் டிப் வந்து சிங்கிங்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் 
ஸோ கால் மோட் இதில் ரெண்டில் ஏதாவது இருக்கும் இப்போ கீழே ரிப்பீட் ஆகுறது மோட் மட்டும்தான் ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ எம்ஓடி அப்படிங்கிறது தான் ஈஸ்கான கோட் வேர்டு அடுத்து பாருங்கள் டான்ஸிங் ரெண்டு முறை வந்திருக்கு அப்போ ரெண்டாவது சென்டென்ஸ்லேயும் மூணாவது சென்டென்ஸ்லேயும் ரிப்பீட் ஆகிற அந்த கோட் வேர்டு என்னென்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பஜ் மைண்ட் நோப் பஜ் பாருங்கள் பஜ் தான் ரெண்டு டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இப்போ டான்ஸிங் அதற்கான கோட் வேர்டு பஜ் இப்போ பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது டான்ஸிங்க்கு பஜ்ஜுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஈஸ்க்கு மோட் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ பேலன்ஸ் உள்ளது குட்டு தான் இப்போ குட்டுக்கான கோட் வேர்டு எம்ஐஎன் மைனாக தான் இருக்க முடியும் ஆகவே சரியான விடை எம்ஐஎன் ஆப்ஷன் ரெண்டு குறியீடு கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டிய வார்த்தை ஒரு முறை தான் இருக்கும் மற்ற வார்த்தைகள் இரண்டு அல்லது மூன்று முறை ரிப்பீட் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் குட் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது சென்டென்ஸில் தான் இருக்குது ஆனால் ஈஸ் இரண்டு முறை வந்திருக்கு ஸோ இரண்டு முறை ரிப்பீட் ஆனது மோட் அதனால் ஈஸ்கான கோட் வேர்டு மோட் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டான்ஸிங் இரண்டு முறை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் இரண்டு முறை ரிப்பீட் ஆன கோட் வேர்டு டான்ஸிங்க்கு பஜ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ மோட்டும் இல்லை பட்ஜும் இல்லை இப்போ பேலன்ஸ் உள்ளது குட்டு தான் இப்போ குட்டுக்கான கோட் வேர்டு மைன் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்த வகை இரண்டு வார்த்தைகளுக்குரிய குறியீட்டு எண்ணை கண்டறிதல் அதாவது ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நம்பர் கோடிங் கொடுத்துருப்பாங்க நானூற்றி எழுவத்தி ஒன்பது என்பது ஃப்ரூட் இஸ் ஸ்வீட் என்றும் இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு என்பது வெரி ஸ்வீட் வாய்ஸ் என்றும் அறுநூற்றி முப்பத்தி ஏழு என்பது ஈட் ஃப்ரூட் டெய்லி என்றும் குறியிடப்பட்டால் ஈஸ் என்பதற்குரிய குறியீடு சென்ற வகையில் வார்த்தைகளுக்கு மற்றொரு வார்த்தைகளையே கோடிங்காக கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் இதில் ஒரு வார்த்தைகளுக்கு நம்பர்ஸை கோடிங்காக கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஈக்குவேஷன் மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தோம் நானூற்றி எழுவத்தி ஒன்பது என்பது ஃப்ரூட் ஈஸ் ஸ்வீட் அதை அப்படியே நேராக எடுத்து எழுதிக்கலாம் அடுத்தது இரநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு வெரி ஸ்வீட் வாய்ஸ் இந்த வார்த்தைக்கான லெட்டர் கோடிங் இது தான் வெரி ஸ்வீட் வாய்ஸ் அடுத்தது அறுநூற்றி முப்பத்தி ஏழு இது எந்த வார்த்தையின் நம்பர் கோடிங் அப்படின்னா ஈட் ஃப்ரூட் டெய்லி இதில் பாருங்கள் இதெல்லாம் அர்த்தமுள்ள வார்த்தைகள் மூன்று மூன்று வார்த்தைகள் இருக்குது இதில் மூன்று மூன்று எண்கள் இருக்குது இப்போ சஃபுலாக இருக்கும் ஃப்ரூட்கான எண் நாலாக இருக்கலாம் ஏழாக இருக்கலாம் ஒன்பதாக இருக்கலாம் அது போல் ஈஸ் இதற்கான நம்பர் கோடிங் நாலாக இருக்கலாம் ஏழாக இருக்கலாம் ஒன்பதாக இருக்கலாம் நம்ம எது அதிக முறை வருதோ அதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு ஈஸ்கான குறியீடு என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போயிடும் இது முதல் ஈக்குவேஷன் இது ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் இது மூணாவது ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஈஸ்கான குறியீடு தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அது முதல் சென்டென்ஸில் இருக்குது இப்போ ஃப்ரூட்கான நம்பர் கோடிங் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது ஸ்வீட்கான நம்பர் கோடிங் கண்டுபிடிக்கணும் அதை ரெண்டையும் நம்ம மைனஸ் பண்ணிவிட்டால் ஈஸ்கான நம்பர் கோடிங் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ ஃப்ரூட் எங்கெங்கே வருது முதல் சென்டென்ஸ்லேயும் இருக்குது தேர்ட் சென்டென்ஸ்லேயும் இருக்குது இப்போ நம்பர்ஸும் அதே மாதிரி ரிப்பீட் ஆகிருக்கும் நாலு ஏழு ஒன்பது ஆறு மூணு ஏழு பாருங்கள் ஏழு தான் ரெண்டு முறை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இப்போ ஃப்ரூட்கான நம்பர் கோடிங் ஏழு இப்போ ஃப்ரூட்கான நம்பர் கோடிங் ஏழு ஏழை நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட்டே பண்ணிடலாம் இப்போ ஈஸ்கான நம்பர் கோடிங் நாலாக இருக்கும் இல்லைனா ஒம்பதாக இருக்கும் இப்போ ஸ்வீட்டுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்கள் ஸ்வீட் முதல் சென்டென்ஸ்லேயே இருக்குது ரெண்டாவது சென்டென்ஸ்லேயே இருக்குது இப்போ நாலு ஒன்பது ரெண்டு நாலு எட்டு எது ரிப்பீட் ஆகுது நாலு மட்டும்தான் ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ ஸ்வீட்கான நம்பர் கோடிங் நாலு இப்போ ஸ்வீட்கான நம்பர் கோடிங் அடிச்சிடலாம் இப்போ பேலன்ஸ் இங்கே ஈஸ் மட்டும்தான் இருக்குது நம்பர் கோடிங் ஒன்பது மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ ஈஸ்கான நம்பர் கோடிங் ஒன்பது ஆப்ஷன் நாலு அடுத்து வகை மூன்று பதிலீடு செய்யப்பட்ட வார்த்தைகளின் குறியீடு அறிதல் ரெண்டுமே மீனிங்ஃபுல்லான வேர்ட்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் வார்த்தைகள் அதுவும் மீனிங்ஃபுல்லானது இருக்கும் கோட் வேர்டு அதுவும் மீனிங்காக தான் இருக்கும் ஒரு கணக்கு பார்த்தா மிக எளிமையாக புரிஞ்சுக்கலாம் ப்ளூ என்பதை ரெட் எனவும் ரெட் என்பதை எல்லோ எனவும் எல்லோ என்பதை க்ரீன் எனவும் க்ரீன் என்பதை பிளாக் எனவும் பிளாக் என்பதை ஆரஞ்சு எனவும் குறியிடப்பட்டால் மனித ரத்தத்தின் நிறம் என்ன இப்போ எந்த கலரையும் டைரெக்டாக சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு கலரை மற்றொரு கலராக பதிலீடு செய்யப்பட்ட வார்த்தைகள் மூலமாக சொல்லுவாங்க என்னமும்ஸ் தேர்வில் இந்த வகையிலிருந்து நிச்சயமாக ஒரு கேள்வி கேட்டுறாங்க ஸோ மாணவர்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இந்த கணக்கை கவனிக்கணும் 
வார்த்தையும் அதற்கான கோட்வேர்டும் ரெண்டும் ஒரே மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட வேண்டாம் ப்ளூ என்பதை ரெட் எனவும் ப்ளூ அப்படிங்கிறத ப்ளூன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அதை ரெட்டுன்னு தான் சொல்லணும் ரெட் என்பதை எல்லோ எனவும் இப்போ ரெட்டு ஒருவேளை ஆன்சராக இருந்தால் ரெட்டுன்னு சொல்லக்கூடாது நம்ம எல்லோன்னு தான் சொல்லணும் எல்லோ என்பதை கிரீன் எனவும் இது போல் ஒவ்வொரு கலருக்கு பதிலீடு செய்யப்பட்ட வார்த்தையை குறியீடாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கேள்வி என்னென்னா மனித ரத்தத்தின் நிறம் என்ன உண்மையான ஆன்சர் என்ன மனித ரத்தத்தின் நிறம் சிவப்பு அதாவது ரெட்டு ஆனால் ரெட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நேரடியாக ரெட்டுன்னு சொல்லாமல் ரெட் என்பதை எல்லோ எனவும் இப்போ ரெட் என்பதை எப்படி சொல்லணும் எல்லோன்னு சொல்லணும் இப்போ மனித ரத்தத்தின் நிறம் எல்லோ ஆப்ஷன் மூணு இந்த டாப்பிக்கில் இவ்வளோதான் பேசிக் இதை பயன்படுத்தி சில கணக்குகளை பயிற்சி செய்து பார்க்கலாம் பயிற்சி வினாக்கள் அதில் முதல் கேள்வி ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில் டாம் குன் சட் என்பது டாக்ஸ் ஆர் பார்க்கிங் எனவும் குன் ஜோ மோப் என்பது டாக்ஸ் அண்ட் ஹார்சஸ் எனவும் மட் டாம் கோ என்பது டாங்கிஸ் ஆர் மேட் எனவும் குறியிடப்பட்டால் பார்க்கிங் என்பதன் குறியீடு என்ன நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் இந்த கேள்வியில் ஒரு வார்த்தைக்கு ஒரு வார்த்தையவே கோடிங்காக கொடுத்துருக்காங்க டாக்ஸ் ஆர் பார்க்கிங் இதுதான் அர்த்தமுள்ள அந்த வார்த்தைகள் மூன்று வார்த்தைகள் இருக்குது பாருங்கள் அதற்கு மூன்று வேர்டு கோடிங் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டாக்ஸ் ஆர் பார்க்கிங் அப்படிங்கிறத டாம் குன் சட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது டாக்ஸ் அண்ட் ஹார்சஸ் இதற்கான கோட் வேர்டு இதுதான் டாங்கிஸ் ஆர் மேட் இதற்கான வேர்ட் கோடிங் மட் டாம் கோ அப்படின்னா பார்க்கிங் அப்படிங்கிறதுக்கான குறியீட்டு மொழி அதாவது வேர்டு கோடு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸாம்பிளே சொன்ன மாதிரி தான் ஈக்குவேஷன்ஸ் மாதிரி நம்ம எழுதிக்கணும் டாக்ஸ் ஆர் பார்க்கிங் அதற்கான கோட் வேர்டு பாருங்கள் டாம் குன் சட் இதில் மூன்று வார்த்தைகள் இருக்குது கோட் வேர்டும் மூன்று இருக்குது அதாவது டாக்ஸ்க்கான கோட் வேர்டு டாம் ஆக இருக்கலாம் குன் ஆக இருக்கலாம் சட் ஆக இருக்கலாம் அது சஃபுலாக இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் டாக்ஸ் அண்ட் ஹார்சஸ் அதற்கான கோட் வேர்டு குன் ஜோ மோப் அடுத்தது டாங்கிஸ் ஆர் மேட் அதற்கான கோட் வேர்டு மட் டாம் கோ இப்போ பார்க்கிங்கான கோட் வேர்டு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதை ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டு இது மூணு பாருங்கள் பார்க்கிங் எந்த சென்டென்ஸில் இருக்குன்னா முதல் சென்டென்ஸில் இருக்குது பார்க்கிங் இப்போ டாக்ஸ்க்கான கோட் வேர்டு என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் இதற்கான கோட் வேர்டு என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா பார்க்கிங்கான கோட் வேர்டு அதாவது டாம் குன் சட் இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அதிக முறை எந்த வார்த்தைகள் வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும் டாக்ஸ் பாருங்கள் ரெண்டு முறை வந்திருக்கு முதல் சென்டென்ஸ்லேயே இருக்குது ரெண்டாவது சென்டென்ஸ்லேயே இருக்குது இப்போ அந்த அதற்கான கோட் வேர்டும் ரெண்டு முறை வந்திருக்கும் டாம் குன் சட் குன் ஜோ மாப் இதில் ரிப்பீட் ஆகிற அந்த கோட் வேர்டு குன் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் ஆகவே டாக்ஸ்க்கானது குன் அடுத்தது இந்த சென்டென்ஸில் உள்ள ஆர் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கான கோட் வேர்டு என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆர் வேறு எங்கே இருக்குன்னா தேர்ட் சென்டென்ஸில் இருக்குது இப்போ முதல் சென்டென்ஸ்லேயும் தேர்டு சென்டென்ஸ்லேயும் ரிப்பீட் ஆகிற கோட் வேர்டு எதுன்னு பார்க்கணும் டாம் குன் சட் மட் டாம் கோ இப்போ டாம் அப்படிங்கிறது தான் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இப்போ ஆர் இதற்கான கோட் வேர்டு டாம் இப்போ டாமும் இல்லை குன் இல்லை இப்போ பார்க்கிங்கான கோட் வேர்டு நிச்சயமாக சட் ஆகத்தான் இருக்க முடியும் ஆப்ஷன் ஒன்று அடுத்து கேள்வி எண் இரண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு என்பது ரெட் கலர் சாக் என்பதையும் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது என்பது க்ரீன் கலர் ஃப்ளவர் என்பதையும் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து என்பது ஒயிட் கலர் சாக் என்பதையும் குறித்தால் ஒயிட் என்பதை குறிக்கும் எண் என்ன நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது இந்த கணக்கில் ஆங்கில வார்த்தைகளுக்கான நம்பர் கோடிங் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதில் மூணு வேர்டு இருக்குது ரெட் கலர் சாக் அதற்கான நம்பர் கோடிங் மூன்று எண்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ரெண்டு அஞ்சு ஆறு ஒவ்வொரு சென்டென்ஸுக்குமான நம்பர் கோடிங்கை எடுத்து எழுதிக்கலாம் ரெட் கலர் சாக் இதற்கான நம்பர் கோடிங் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அதாவது ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் ஒவ்வொரு நம்பர் கோடிங்காக இருக்கும் இப்போ ரெட்டுக்கான நம்பர் கோடிங் ரெண்டாக இருக்கலாம் அஞ்சாக இருக்கலாம் ஆறாக இருக்கலாம் 
கலருக்கான நம்பர் கோடிங் ரெண்டு அஞ்சு ஆறு இதில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் சாக் இதற்கான நம்பர் கோடிங் ரெண்டு அஞ்சு ஆறு எது வேணாலும் இருக்கலாம் அதாவது சஃபுல் ஆகியிருக்கும் அடுத்து க்ரீன் கலர் ஃப்ளவர் இதற்கான நம்பர் கோடிங் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது அடுத்தது ஒயிட் கலர் சாக் இதற்கான நம்பர் கோடிங் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து முன்னாடியே சொன்னது போல் ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன் மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் நம்ம எந்த வார்த்தைக்கான நம்பர் கோடிங் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒயிட் இந்த ஒயிட் அப்படிங்கிற வார்த்தை எந்த சென்டென்ஸில் இருக்குது மூன்றாவது சென்டென்ஸில் முதல் வார்த்தையாக இருக்குது இப்போ கலருக்கான நம்பர் கோடிங் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது சாக் இதற்கான நம்பர் கோடிங் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதை ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணிவிட்டால் ஒயிட்டுக்கான நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் கலர் பாருங்கள் எல்லா சென்டென்ஸ்லேயுமே இருக்குது முதல் சென்டென்ஸ்லேயும் கலர் இருக்குது ரெண்டாவது சென்டென்ஸ்லேயும் இருக்குது மூணாவது சென்டென்ஸ்லேயும் இருக்குது இப்போ இந்த மூன்றுலேயுமே அந்த நம்பர் ரிப்பீட் ஆகிருக்கும் இந்த மூன்று ஈக்குவேஸ்லேயும் ரிப்பீட் ஆகிற அந்த நம்பர் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு மட்டும்தான் ஆகவே கலருக்கான நம்பர் ஐந்து அடுத்தது சாக் முதல் சென்டென்ஸ்லேயும் மூன்றாவது சென்டென்ஸில் தான் இருக்குது இப்போ இதில் மட்டும் ரிப்பீட் ஆகிற நம்பர் ரெண்டு மட்டும்தான் பாருங்க ரெண்டு இந்த ஈக்குவேஷன்லேயும் இல்லை முதல் ஈக்குவேஷன்லேயும் இருக்குது ரெண்டாவதுலேயும் இருக்குது இப்போ சாக்குக்கான நம்பர் ரெண்டு இப்போ இந்த சென்டென்ஸில் ரெண்டையும் எடுத்துருங்க அஞ்சையும் எடுத்துட்டிங்கன்னா பேலன்ஸ் நாலு மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ ஒயிட்கான எண் நாலு ஆப்ஷன் மூணு மூன்றாவது கேள்வி கிளவுட் என்பதை ஒயிட் எனவும் ஒயிட் என்பதை ரெயின் எனவும் ரெயின் என்பதை க்ரீன் எனவும் க்ரீன் என்பதை ஸ்கை எனவும் ஸ்கை என்பதை ப்ளூ எனவும் ப்ளூ என்பதை வாட்டர் எனவும் அழைக்கப்பட்டால் பறவைகள் பறக்கும் இடம் என்ன நாலு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு எந்த வார்த்தையும் அதே வார்த்தையால் சொல்ல மாட்டாங்க அதற்கு பதிலீடு செய்யப்பட்ட குறியீட்டு வார்த்தையால் தான் சொல்லுவாங்க அதாவது ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அதனுடைய கோட் வேர்டு இன்னொரு மீனிங்ஃபுல்லான வேர்டாக தான் இருக்கும் இப்போ க்ளவுடுனா க்ளவுடுன்னு சொல்லக்கூடாது க்ளவுடுக்கு பதிலாக ஒயிட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்போ ஒயிட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ரெயின் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ரெயின் அப்படிங்கிறத க்ரீன்னு சொல்லணும் க்ரீன் அப்படிங்கிறத ஸ்கைன்னு சொல்லணும் இப்போ நமக்கு கேள்வி என்னென்னா பறவைகள் பறக்கக்கூடிய இடம் டேஷ் இப்போ பறவைகள் பறக்கும் இடம் உண்மையான ஆன்சர் ஸ்கை வானத்தில் தான் பறவைகள் பறக்கும் ஆனால் வானம் அப்படிங்கிறத நேரடியாக அதே வார்த்தையில் சொல்லக்கூடாது அதற்கு பதிலீடு செய்யப்பட்ட வார்த்தையால் தான் சொல்லணும் அதாவது வானம் இங்கிலீஷில் ஸ்கை ஸ்கை என்பதை ப்ளூ எனவும் இப்போ ஸ்கைன்னு நேரடியாக சொல்லக்கூடாது ஸ்கை அப்படிங்கிறத ப்ளூ அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த கணக்குப்படி ஆகவே பறவைகள் பறக்கும் இடம் ப்ளூ ஆப்ஷன் நாலு வழிமுறை வினா எண் நான்கு முதல் ஆறு வரை இந்த மூன்று வினாக்களுக்கும் இந்த வழிமுறையை பின்பற்றி தான் ஆன்சர் பண்ணணும்னு அர்த்தம் வழிமுறையானது இதிலிருந்து இது வரைக்குமே இருக்குது வழிமுறையை படிச்சுக்கலாம் களம் ஒன்றில் பெரிய எழுத்துகளில் வார்த்தைகள் எழுதப்பட்டுள்ளது இதுதான் களம் ஒன்று பெரிய எழுத்துகளில் அப்படின்னா கேபிட்டல் லெட்டர்ஸில் வார்த்தைகள் எழுதியிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவற்றிற்குரிய குறியீடுகள் களம் இரண்டில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதுதான் களம் இரண்டு குறியீடுகள் அது அப்படின்னா இந்த வார்த்தைக்கான நம்பர் கோடிங் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு எழுத்திற்கும் உரிய குறியீட்டை கண்டறி களம் ஒன்றில் ஐந்து வார்த்தைகள் இருக்குது பாருங்கள் முதல் வார்த்தையை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரிம் ஆர் ஐ எம் இந்த மூன்று ஆங்கில எழுத்துகளுக்கும் மூன்று எண்களை குறியீடாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஆருக்கான நம்பர் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஐக்கான நம்பர் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அது சஃலாக இருக்கும் ஆறுக்கு ஒன்பது தான் ஐக்கு ஆறு தான் அப்படின்லாம் அர்த்தம் கிடையாது சஃலாக இருக்கும் அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒவ்வொரு லெட்டருக்கான நம்பர் கோடிங் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரே வார்த்தையிலேயே இரண்டு லெட்டர்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் பாருங்கள் பூம் இதில் ஓ ஓ ரெண்டு முறை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இப்போ அதற்கான நம்பர் கோடிங்கும் ரெண்டு முறை இருக்கும் பாருங்கள் நம்பர் மூன்று மூன்று இரண்டு முறை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஸோ லெட்டர் ஓக்கான நம்பர் கோடிங் மூன்று இப்போ களம் எண் ஒன்றில் லெட்டர் ஓ எல்லாத்தையும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி களம் இரண்டில் எண் மூன்றையும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடலாம் அப்போது தான் நம்ம எந்தெந்த எழுத்துக்கான எண்ணை கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு குழப்பம் இல்லாமல் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் அடுத்தது பாருங்கள் களமில் இரண்டாவது வார்த்தை எல் எல் ஒரே வார்த்தையிலேயே இரண்டு எழுத்துகள் இப்போ இதுக்கான நம்பர் கோடிங் பாருங்கள் ஏழு ஏழு அப்போ எல்க்கான நம்பர் ஏழு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சிக்க முடியும் இங்கேயும் ஒரு எல் இருக்குது இப்போ இதுலேயும் ஒரு ஏழு களம் ஒன்றில் எல் லெட்டரை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடலாம் களம் ரெண்டில் ஏழு அப்படிங்கிற எண்ணை ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடலாம் 
அடுத்து டோட்டலாக எந்த லெட்டர் அதிக முறை ரிப்பீட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கணும் லெட்டர் எம் அதிக முறை ரிப்பீட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இதில் ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது வார்த்தையிலையும் இருக்குது நான்காவது வார்த்தையிலையும் இருக்குது ஐந்தாவது வார்த்தையிலையும் இருக்குது இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த ஐந்து எண்கள்லேயும் ரிப்பீட் ஆகிற அந்த ஒரு நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் இதில் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு இதில் அறுபத்தி நாலு மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ ஆறு நாலு இப்போ இதுலேயே கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஆறு இப்போ இதுலேயும் ஆறு இருக்கான்னு பார்த்தா ஆறு இருக்குது பூம் இதில் எட்டு ஆறு மட்டும்தான் பேலன்ஸ் இதுலேயும் ஆறு இருக்குது இப்போ எம் கான எண் ஆறு அதையும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடலாம் எம் எம் இதில் ஆறு 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 ஐந்தாவது வார்த்தையில் பி மட்டும்தான் பேலன்ஸ் அப்புறம் நம்பரும் எட்டு மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ பி கான எண் எட்டு அடுத்து ஆர் பாருங்கள் மூன்று முறை இருக்குது ஆர் 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 இப்போ இதில் எல்லாமே ரிப்பீட் ஆகிற அந்த எண் ஐந்து பாருங்கள் ஐந்து 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 இப்போ ஆர்க்கான எண் ஐந்து களம் ஒன்றில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வேர்டில் ஐ மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ ஐக்கு ஒன்பது இதில் ஏ மட்டும்தான் பேலன்ஸ் இருக்குது ஏக்கு எண் நாலு இதில் யூ மட்டும்தான் பேலன்ஸ் இருக்குது அப்போ யூக்கு ஒன்று இதில் பாருங்கள் இ ரெண்டு முறை இருக்குது இப்போ இதுலேயும் இதுலேயும் ரிப்பீட் ஆகிறது ரெண்டு மட்டும்தான் இப்போ இ கான எண் இரண்டு இப்போ கேள்வியில் கேட்டது போல் ஒவ்வொரு எழுத்திற்கும் குறியீட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இனிமேல் தான் கொஷின்கே போகணும் கேள்வி எண் நாலு மெயில் கான எண் என்ன மெயில் எம் எம் கான எண் ஆறு ஏ ஏக்கு நாலு ஐ ஐ கான எண் ஒன்பது எல் எல் கான எண் ஏழு இப்போ ஆறாயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு தான் சரியான விடை ஆப்ஷன் மூணு கேள்வி எண் ஐந்தில் கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தை பீம் இந்த ஆங்கில எழுத்துக்களுக்கான லெட்டர் கோடிங் என்னென்னு பார்க்கணும் பீ கான எண் எட்டு லெட்டர் ஈக்கு இ ரெண்டு ஏ ஏவுக்கு பாருங்கள் நாலு எம் எம்க்கு ஆறு இப்போ எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஆப்ஷன் மூணு ஆறாவது கேள்வி மாறல் இதற்கான எண்ணையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எம்க்கு ஆறு ஓ ஓ மூணு ஆர் ஆர்க்கு ஐந்து ஏ ஏக்கு பாருங்கள் நாலு எல் எல்க்கு ஏழு இப்போ அறுபத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஆப்ஷன் ஒன்று மேட் பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கணக்குகளை பயிற்சி செய்து பார்க்கணும் அப்போதுதான் தேர்வில் ஒதுக்கப்படும் நேரத்திற்கு தகுந்து விடையளிக்க முடியும் பயிற்சி வகுப்புகளை கவனித்து புரிந்து கொண்டு பயிற்சி பெற்று தேர்வில் வெற்றி பெற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் அன்பான வாழ்த்துக்கள் நன்றி